ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമലേക്കും വെൽക്കം ടു ഹീൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ തന്നെ ഓവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പാനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിന് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം കറക്റ്റ് അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ സീം അതേ അളവിലുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് അതിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇത് നമുക്ക് ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ഏകദേശം ഈ സെയിം ഗ്ലാസ് അളവിന് അര ഗ്ലാസോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലും മുട്ടയും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇത് മൂന്ന് മുട്ടയുണ്ട് തീരെ ചെറിയ മുട്ട കാരണം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം വാനില ലൈസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ലൈസൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പൂടെ ഇടണം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ആ മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ പൊടിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താ ഇതിന് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മാവിന് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാം മാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ട ആ മൂന്ന് മുട്ടയെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുട്ട മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതെൻ്റെ വീഡിയോ മിസ്സായതാണ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും വാനില എസൻസും കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ടും അതിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ഓൺ ചെയ്യാവൂ മുട്ടയും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ആ വേനൽ ലൈസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് ആ മിക്സിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അധിക നേരം വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവ് അതിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പൂൺ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ടായാലും ഒരുപാട് അങ്ങ് കറക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി എടുക്കണം അത് ഒരുവിധം ഓക്കെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി മാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം
നമ്മൾ അതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാവിനൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം കുറേച്ച് പാല് ഫുള്ള് ഒഴിക്കരുത് ആദ്യമേ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോഴും മാവിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ മാവ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി എടുക്കണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കിയാലും മതിയാവും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലായത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു തുള്ളി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കണം ലേശം പോലും അതിൻ്റെ ആവി വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പഴയ പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ തീ ഒന്ന് സിമ്മിലോട്ടാക്കണം കേട്ടോ സിമ്മിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വരെ എടുക്കാം കേക്ക് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പിൽ അത് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോലും ആവി പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് കേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാത്രം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് പാനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പാൻ ഒന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കേക്കിനെ തിരിച്ച് അതേ ലെവലിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വാനില കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലേൽ നമുക്ക് ആ ബീറ്ററിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മിക്സിയിൽ അതേ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഒന്ന് മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വാനില അസൻസും ചേർത്ത് ആ പഞ്ചസാരയുടെ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാവൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്ററിന് വരാം മിക്സി യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ